হ্যালো फ्रेंड्स আমি ওকে খান তো আমি আপনাদের আমার লাস্ট ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম কিভাবে রা ম্যাটেরিয়ালস ইনভেন্টরি ওয়ার্কিং প্রসেস ইনভেন্টরি এবং ফিনিশড গুডস ইনভেন্টরি থেকে আমরা ইনকাম স্টেটমেন্ট পর্যন্ত প্রস্তুত করব সেটুকু আমরা দেখিয়েছিলাম সো এই ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো কস্ট বিহেভিয়ার অ্যানালাইসিস এবং হাইলো মেথড কিভাবে কাজ করে প্রথমে আসেন কস্ট বিহেভিয়ার অ্যানালাইসিস এটা হচ্ছে একটা ইকুয়েশন ইকুয়েশনটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন মিক্সড কস্ট ইজ ইকুয়াল টু ফিক্সড কস্ট প্লাস ভেরিয়েবল কস্ট মিক্সড কস্ট হচ্ছে আমার বিজনেসের জন্য টোটাল কস্ট আমার বিজনেসের যে টোটাল কস্টটা সেটা হচ্ছে দুই ভাগে ভাগ করা যায় সেটা হচ্ছে ফিক্সড কস্ট এবং ভেরিয়েবল কস্ট তো এখন আসুন ফিক্সড কস্ট জিনিসটা কি ফিক্সড কস্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে সেই কস্টটা আমার বিজনেসের জন্য আমি কতগুলো প্রোডাক্ট প্রডিউস করছি সেটার উপর নির্ভর করবে না অর্থাৎ ধরেন আমার এই মার্কারের একটা বিজনেস আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমার ফ্যাক্টরির যে ফ্যাক্টরির যে রেন্ট ফ্যাক্টরির যে ভাড়াটা ভাড়া আছে বা ফ্যাক্টরি ম্যানেজারের যে স্যালারি বা ধরেন মেনটেন্যান্স কস্ট তো সেইগুলো ধরেন আমি যদি এক মাসে দশটা মার্কার প্রস্তুত করি তো সেই ক্ষেত্রে আমার যে কস্টটা হবে আমি যদি মাসে একশোটা মার্কারও প্রস্তুত করি আমার কিন্তু কস্টটা সেম থাকছে অর্থাৎ আমার ফ্যাক্টরি ম্যানেজারের স্যালারি কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না বা আমার ফ্যাক্টরির যে ইলেকট্রিসিটি বিল সেটিও কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না তো এই কস্টগুলো হচ্ছে আসলে আমার ফিক্সড কস্ট অর্থাৎ এগুলো আমি কয়টি মার্কার উৎপাদন করছি সেটির উপরে ডিপেন্ড করবে না আর ভ্যারিয়েবল কস্ট জিনিসটা হচ্ছে সেটা আমার আমি কতগুলো মার্কার প্রডিউস করছি সেটার উপরে ডিপেন্ড করবে অর্থাৎ ধরেন আমার র ম্যাটেরিয়ালসের যে কস্ট আমার দশটি মার্কারের জন্য যে র ম্যাটেরিয়াল লাগবে একশোটি মার্কারের জন্য তার অবভিয়াসলি তার দশ গুণ লাগবে তো তারপরে ধরেন যে আমাদের আমার যে ওয়ার্কার আছে তো ওয়ার্কারের যে ওয়েজেস দশটি মার্কার প্রডিউস করলে আমি তাকে যে টাকা দিব একশো নি মার্কার প্রডিউস করলে আমাকে তার দশ গুণ টাকা দিতে হবে তো সেটি হচ্ছে আমার ভ্যারিয়েবল কস্ট অর্থাৎ আমার মার্কার আমি কতগুলো মার্কার প্রডিউস করছি তার উপরে এই কস্টটা ভ্যারি করছে তো সেটা ভ্যারিয়েবল কস্ট তো এখন আসেন হাইলো ম্যাথডের একটা এক্সাম্পল আমরা দেখব এখানে হাইলো ম্যাথডে দেখেন তিনটে কলম দেওয়া আছে একটা হচ্ছে মান্থ একটা হচ্ছে মাইলস একটা হচ্ছে টোটাল কস্ট অর্থাৎ এখানে প্রতি আমার এটি হচ্ছে একটি গাড়ির জন্য দেওয়া আছে দেখেন জানুয়ারি মাসে আমার গাড়িটা বিশ হাজার মাইল চলেছে তার জন্য আমার পেট্রোল খরচ হয়েছে তিরিশ হাজার টাকা ফেব্রুয়ারি মাসে সেই গাড়িটা চল্লিশ হাজার মাইল গিয়েছে এবং আমার খরচ হয়েছে আটচল্লিশ হাজার টাকা তো এখানে সভাপতির প্রশ্ন আসতে পারে যে এখানে দ্বিগুণ মাইল গিয়েছে কিন্তু এখানে তিরিশ হাজার জায়গায় এখানে তো ষাট হাজার হওয়ার কথা ছিল কেন হলো না তো এটা আসলে বিষয়টা হচ্ছে যে পেট্রোলের কস্টটা প্রতি আমরা মাসে মাসে তো ভ্যারি মাসে মাসে ভ্যারি করছে তো প্রতি মাসে হয়তো সেম থাকছে না আমার পেট্রোলের কস্ট ভ্যারি করছে তো সেই জন্য এটা আসলে ওইভাবে ম্যাথমেটিক গেলে আপনি হিসাব করে পাবেন না তো এটা প্রতি মাস অনুযায়ী দেওয়া আছে জুন মাস পর্যন্ত দেওয়া আছে এখানে আপনাদের যে এক্সাম্পলটি দিয়ে দিবে সেখানে আপনারা দেখবেন দুটি পয়েন্ট বলে দিবে জানুয়ারি এখানে যেমন এখানে দেওয়া আছে জানুয়ারি এবং এপ্রিল তো এই দুইটা পয়েন্ট আমরা হিসাব করে আমরা হাইলো ম্যাথড দিয়ে আমরা টোটাল কস্ট ফিক্সড কস্ট কত আসে সেটা বের করবো তো এখানে দেখেন একটা ইকুয়েশন আছে ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিট ভ্যারিয়েবল কস্ট পার ইউনিট বের করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে ডিফারেন্স ইন কস্ট সেটাকে আমরা ডিফারেন্স ইন অ্যাক্টিভিটি দিয়ে ভাগ দেবো তো আমি এক্সাম্পল দিলেই বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে যাবে যেমন ধরেন ডিফারেন্স ইন কস্ট এখানে আমার দেওয়া আছে জানুয়ারি এবং এপ্রিল তো আপনি এখানে দেখেন এখানে কস্টের ক্ষেত্রে বড় কস্টটা বড় হচ্ছে এটা এপ্রিল মাসে অর্থাৎ সিক্সটি থ্রি থাউজেন্ড কস্ট এবং জানুয়ারি কস্ট হচ্ছে থার্টি থাউজেন্ড তো ডিফারেন্স ইন কস্ট আমরা এখানে দেখলাম সিক্সটি থ্রি থাউজেন্ড বিও থার্টি থাউজেন্ড বাই হচ্ছে ডিফারেন্স ইন অ্যাক্টিভিটি তো অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে আমার মাইলস এখানে আমার অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে মাইলস দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আমার ইউনিটস তো এপ্রিল মাসে আমার পঞ্চাশ হাজার মাইল গিয়েছি আমি আর জানুয়ারি মাসে বিশ হাজার মাইল তো ফিফটি থাউজেন্ড যেহেতু আমরা এপ্রিল থেকে হাই ঘুরছি এপ্রিলটা হাই এবং জানুয়ারিটা লো আমরা হাই থেকে লোটা বিয়োগ দেবো পঞ্চাশ থেকে বিশ হাজার বিয়োগ দেবো নিচে লিখছি ফিফটি থাউজেন্ড মাইনাস টোয়েন্টি থাউজেন্ড তো বিয়োগ দেওয়ার পরে দেখেন আমার উপরে আসছে থার্টি থ্রি থাউজেন্ড এবং নিচে আসছে থার্টি থাউজেন্ড टोटल 
এখান থেকে আমরা যেহেতু আমাদের টোটাল কস্ট অর্থাৎ টোটাল মিক্সড কস্টটা দেওয়া আছে আমাদের এখানে টোটাল ফিক্সড কস্টটা দেওয়া নেই তাহলে ফিক্সড কস্টটা বের করব সেই ইকুয়েশন থেকে দেখেন টোটাল ফিক্সড কস্ট ইজ इक्वल्स टू টোটাল মিক্সড কস্ট মাইনাস টোটাল ভেরিয়েবল কস্ট ইজ इक्वल्स टू টোটাল মিক্সড কস্ট মাইনাস টোটাল ভেরিয়েবল কস্টটা হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট ইনটু ইউনিট অর্থাৎ প্রতি ইউনিটের জন্য ভেরিয়েবল কস্ট সেটাকে যদি আমরা টোটাল ইউনিট দিয়ে গুণ দেই তাহলে আমরা টোটাল ভেরিয়েবল কস্টটা পাবো তো এখানে আমরা যে কোনো একটা एग्जांपल নিয়ে কাজ করব তো এই ক্ষেত্রে আমরা এখানে আমরা জানুয়ারি আর এপ্রিল দেওয়া আছে এখানে আমরা যে কোনো আমরা চেষ্টা করব যে যে দুটো আমরা দেওয়া আছে হাই এবং লো আমরা সেই দুটো যে কোনো একটা নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করব তো এখানে আমরা জানুয়ারিটা নেচ্ছি জানুয়ারিতে দেখেন টোটাল মিক্সড কস্ট আছে হচ্ছে 30000 थाउजेंड तो ये तो अच्छा है, आमर ये एग्जाम फोटा जो नो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 8000. तो ये भावे अशले अपने के टेबल दिए, अपने के जेकोनो किसी बेर कोटे बोलते हैं, होता अपना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिए दिलो, अपने के बोलो टोटल मिक्स्ड कॉस्ट बेर कर रहा चुन्नो. तो एक बार भावे बा टोटल वैरिएबल कॉस्ट बेर कोटे � into unit এই জিনিসটা যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে আমরা অটোমেটিক এই ইকুয়েশন থেকে আমরা বের করতে পারবো তো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওতে আমি চেষ্টা করব ব্রেক ইভেন পয়েন্ট এবং কস্ট ফ্লো অ্যাজাম্পশন দেখানোর জন্য ধন্যবাদ সবাইকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অ্যাকটিভ থাকার জন্য ধন্যবাদ